প্রিয় দর্শক সাথে থাকার জন্য কথা বলছিলাম আমরা চারজন সম্মানিত অতিথির সাথে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে স্পেশালি আমরা কথা বলছিলাম 5 জানুয়ারির সেই নির্বাচন নিয়ে এবং এই নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে যুক্তরাজ্য শাখার দুজন সম্মানিত অতিথি এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দুজন সম্মানিত অতিথি আপনাদের সাথে আপনাদেরকে বলবেন আসলে আমরা কোন দিকে যাব এবং কিভাবে আমরা কি সমঝোতা আসতে পারি আমি যাচ্ছিলাম জনাব নিয়া সাহেব আপনার জন্য ওয়ারেন হাফ মিনিট লেফট প্লিজ যে ধন্যবাদ আমি জানুয়ারি মাসের কথা বলছিলাম আসলে এই জানুয়ারি মাসে 1972 এবং আই আমি সরাসরি 5 জানুয়ারিতে ফিরে আসছি 154 জনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত করে বিশ্বের বুকে একটি হাস্যকর নির্বাচনের মডেল স্থাপন করেছিলেন এই সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এবং সেই নির্বাচনটির মাধ্যমে বাকশালের চাইতে একটি নিকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি করে দিয়ে আজ পর্যন্ত সেই অবলীলায় চালিয়ে যাচ্ছেন সেটি হচ্ছে এই সরকারের কৃতিত্ব এবং এই 5 জানুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসী দেখল কি করে 4 থেকে 5% ভোটারের অংশ গ্রহণে একটি নির্বাচন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণকারী সরকার অবলীলায় তার রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দমন পীড়ন এবং রাষ্ট্রের সমস্ত অর্গানকে দলীয় অর্গানে পরিণত করে কিভাবে একটি একদলীয় শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের মানুষের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই 5 জানুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে কিন্তু আপনি দেখবেন যে কেন্দ্র দখল ভোট ডাকাতি ভোট চুরি লুটপাট দুর্নীতির যে महोत्सव শুরু হয়েছে আজকে বাংলাদেশে এর বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো সুযোগ নেই আজকে পত্রিকা কথা বললে পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয় কোন টিভি চ্যানেল কোন অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশ করলে সেই টিভি চ্যানেলের সম্পর্কে আপনারা তো বলছেন যে 5 জানুয়ারি নির্বাচনে বিএনপি কে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল আমার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল আমি সেই প্রসঙ্গে আসছি অত্যন্ত হাস্যকর লাগে আমি জানি না আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের সমস্ত নাগরিককে কি মনে করেন উনি কি উনার মতো বিকৃত মস্তিষ্ক মনে করেন নাকি উনি কি কখনো ভাবেন না যে দু চার জন মানুষ হয়তো বাংলাদেশে সুস্থ মস্তিষ্কে থাকতে পারে আসলে যিনি পাগল হন তিনি চারিপাশে শুধু পাগলই দেখেন একটা রাষ্ট্র মনে হয় আমার মনে হয় এই কমেন্ট আপনার জন্য সাজে না যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এটা এটা আপনার উদ্যোগ করা উচিত আপনার আগের কমেন্টটা উদ্যোগ করা উচিত যে আপনি পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে বঙ্গবন্ধু এসে মুক্তিদাকে অপমানিত করেছিলেন আপনারা চান নেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে জীবিত ফিরে আসুন এটাই আপনারা বলতে চান আমার মনে হয় না আপনি কোন কথা বলতে চান দলে নিতে না করে সেটা বলে কমেন্ট না করে ঠিক আছে সম্মানের সাথে কথা বলুন ঠিক আছে আমি আপনার সময় বলবো আপনি আপনার সময় বলবেন আপনি আপনার সময় বলবেন আমরাও যদি কে ফিরে আসার সাথে কান আমরা তার ফিরে আসার চেয়ে ছিল কি চাই নেই সেটি হচ্ছে ইতিহাস তার মূল্যায়ন করবে তবে বাস্তবতা হচ্ছে উনি সেদিন ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের মাটিতে আসার পরে উনি ইচ্ছা করলে ইচ্ছা করলে জাতিসংঘের একটি ট্রাভেল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে যেতে পারতেন আরো আরো গর্বিত মহিমায় ফিরে যেতে পারতেন উনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আন্দোলন করে এবং ওনার অনুপস্থিতিতে শহীদ জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তি যোদ্ধারা যে মুক্তি যুদ্ধ অংশ গ্রহণ করেছিল সেই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুক্তি যোদ্ধাকে অপমানিত করেছেন মুক্তি যোদ্ধার নয়টি মাসুনি কারাগারে বন্দি ছিলেন উনি দেখেন নি মুক্তি যুদ্ধ উনি দেখেন নি বাংলার মানুষ কি ধরনের নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিল উনি দেখেন নি বাংলাদেশের মা বোনেরা কি ধরনের সংগ্রাম হারিয়েছিল কোনার কাছে সম্পূর্ণ মুক্তি যুদ্ধটাই ছিল একটি রূপকথার ইতিহাস উনি তাই তাড়াতাড়ি ক্ষমতার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলেন নইলে উনি উচিত ছিল উনাকে বাঙালি জাতি যে সম্মান দিয়েছিল 70 এর নির্বাচনে সেই সম্মানের প্রতি উনি সম্মান প্রদর্শন করে ওনার উচিত ছিল জাতিসংঘের ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে একজন স্বাধীনতার একজন বীর সিপাহী হিসেবে বাংলা স্বাধীন বাংলার মাটিতে পদার্পণ করা পরাজিত সৈনিকদের বেশে যাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলাম তাদের পাসপোর্ট নিয়ে আমি বাংলার মাটিতে পদার্পণ করলাম এটা কোনো জাতীয় বীরের পরিচয় হতে পারে আমি আপনার কাছে আবার আসছি এই বিষয়ে কথা বলার জন্য ডক্টর শাহনেয়া সাহেব আমি এই বিষয়টা আপনার সাথে একটু ক্লিয়ার হতে চাচ্ছি উনি বলছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি আপনার 10 জানুয়ারি পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন এই ব্যাপারে উনি একটা মন্তব্য আপনি কি মনে করেন জিনিসটি নিয়ে ধন্যবাদ ফারুক সাহেব प्रथम सबा के इंगरेजी नववर्षे शुभेच्छा शुभेच्छा जाना चीजें पानल विज्ञ दई वितार्किक के साथ साथ आज श्रद्धार साथ करी जरिए अभिसंबादित नेता जिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के 
যার নিজ হাতে আজ থেকে আটষট্টি বছর আগে উনিশশো সালে চৌঠা জানুয়ারি খসরুভাই অলরেডি বলেছেন যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ গ্রহণ করেছিলেন যে ছাত্রলীগ বায়ের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ছয়ষট্টির ছয় দফা আন্দোলন উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থান সব কিছুতেই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে আমি সবাইকে মুজিবের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি আমি আশা করছি আপনার মতো একমত হয়ে যে এই নববর্ষ হবে উন্নয়নের সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক চর্চার সৌহার্দের সম্প্রীতির শক্ত টেকসই গণতন গণতান্ত্রিক চর্চার গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত করার স্বাধীনতার পক্ষে শক্তি সমূহের মধ্যে একটা সমঝোতা সৃষ্টি করার কারণ আমরা আজ স্বপ্ন দেখি মধ্যমায়ের দেশে পরিণত হওয়ার আমরা আজ স্বপ্ন দেখি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে আমরা নিম্ন মধ্যমায়ের দেশে পরিণত হয়েছি এখন আমাদের চিন্তা করা দরকার যে আমাদের লিডারশিপ কি হবে আগামী দিনের জন্য এখন আমাদের চিন্তা করা দরকার আমাদের জনসংখ্যা কতটা দক্ষ হতে হবে আমাদের চিন্তা করা দরকার যে আমাদের দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে আমরা পিছন দিকে যত বেশি টানাটানি করব আমি আসছি আমি আসছি আপনার আলোচনার বিষয় ছিল পাঁচই জানুয়ারি পাঁচই জানুয়ারি যে নির্বাচনটা ছিল সেটা ছিল সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্য সংবিধানকে সুরক্ষা করার জন্য উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য যারা এবং আমাদের চোখে সেটা গণতন্ত্রের বিজয় হিসাবে আর যারা এটাকে গণতন্ত্র হত্যা দিবস বলে মনে করেন আমি মনে করি তারাই একশো সতেরো জন জীবন্ত মানুষকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিলেন তারাই পাঁচশো আটজনকে আটজনকে অগ্নিদগ্ধ করেছেন তারাই ছয়শো উনসত্তর জনকে গুরুতর আহত করেছেন তারাই সতেরোশো ছয়ষট্টিটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন আঠারোটি ট্রেনে আগুন দিয়েছেন আটটি লঞ্চে আগুন দিয়েছেন সত্তরটি সরকারি স্থাপনাতে আগুন দিয়েছেন এবং আটটি ভূমি অফিস পুড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের প্রায় ছয় শতাধিক লোককে বোমা সহ হাতে নাতে ধরা হয়েছে এখন ওনারা বলছেন যে আমাদের সরকারকে নাকি বহির্বিশ্বে কেউ স্বীকৃতি দেয়নি যদি তাই না হতো খসরুবা ইতিমধ্যে বলেছেন যে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আমাদের মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর সিংহ স্বামী চৌধুরী ইন্টার পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী এবং জাতিসংঘের পিস মিশনের সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি শূন্য দিয়ে থাকি আমরা আমি একজন কলা নিয়ে আপনার কাছে আবার আসছি কলা সালাম আলাইকুম কলা সালাম আলাইকুম এখন যেই হেনরি কেসিঞ্জার বলছিলেন বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন আমি আসছি 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 কিন্তু সেই তলাবিহীন জুড়িতে এখন টোয়েন্টি সেভেন বিলিয়ন ইউএস ডলার যে পয়সা দিয়ে কম করে হলেও ছয়টি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যাবে ডক্টর ডক্টর কৌশিক বসু কি বলেছেন যে বাংলাদেশ ইজ ইমার্জিং এশিয়ান টাইগার তারা একসময় দাতা ছিলেন তারা এখন কি বলছেন যে আপনাদের সাথে আমাদের একটা মেচিওর রিলেশন আমাদের বিশ্ব ব্যাংক থেকে টাকা দরকার নেই না আমরা জি <laughs> উনি একটা কথা বলছে যে বঙ্গবন্ধু নাকি পাকিস্তানের পাসপোর্ট নিয়ে আসছেন হ্যাঁ বাস্তব কথা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের পাসপোর্ট নিয়ে আসছে বাংলাদেশে ভালো কথা তখন কি বাংলাদেশের পাসপোর্ট ছিল ওনাকে ওই প্রশ্নটা আমার তখন কি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে আসছিল যখন তখন কি বঙ্গবন্ধু কে নিয়ে কথা বলে বিএনপির লোকরা যে বঙ্গবন্ধু কে নিয়ে কথা বলে বঙ্গবন্ধু খেয়েছিল তারা কি জানে আমরা দেখেছি খাম্বা আমরা দেখেছি বিএনপির ত্রাস কি দেখি নাই আমরা 
সম্মানিত কলার আপনি নাই আমরা বঙ্গবন্ধু কে নিয়ে কথা বলা উনি আমি আপনাকে তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় ছিল আচ্ছা আপনি আপনার প্রশ্ন বুঝতে পারছি জনাব দেয়ান মুকাদ্দেস মুকাদ্দেম চৌধুরী আপনি লাইনটা কাটবেন না আচ্ছা আপনি বলেন আপনি বলেন আপনাকে সুযোগ দিচ্ছি আমার আমার বলবো একটু শেষ করে এখানে অনেক অনেক জুন সিনিয়র একজন নেতা হ্যাঁ কসরুবাইন মতো মানুষ এখানে থেকে ইভেন সেটিংটি করা ঠিক না হুম বঙ্গবন্ধু কে নিয়ে কথা বলা উচিত না परवर्ती <laughs> बंगबंधु चीने तत्कालीन समय डी मुजाहिद इलाम सेलिम आरोपिंग बंगबंधु उद्योग करार्लार मानुष के आहवान कर कारण उन्नीस तेहत्तर पहला जानुर जो बांगलेश प्रथम छात्र हत्या आवी लीग सरकार तत्काल आज के जे आवी लीगर प्रेसिडियम सदस्य लेंिन सहेब तत्कालीन से दिन से मीटिंगे उन्नी गरम गलाय बक्तव्य दिए जरा बंगबंधु उपाधि दिए स्न बांगलेशे से ही डाकसू आर बंगबंधु के स्वाधीनतार चेतना स्वाधीनतार सफल शेख मुजिब रहमान की हतोलेत गुरुजन सम्मान दिए कथा तेजान पाई फिर कारण तीन पी आस बुझे 
এখন আমি বলি কেন আমাদের উপর মানুষ এত সন্তুষ্ট কারণ বিএনপি জামাত আমলে দুই হাজার পাঁচ এবং দুই হাজার ছয় সনে দারিদ্র্যের হার ছিল ফোরটি ওয়ান একচল্লিশ দশমিক পাঁচ পারসেন্ট সেটা আমরা নামিয়ে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর পারসেন্টে নিয়ে এসেছি আমাদের মাথা পিছু আয় ছিল বিএনপি জামাত জুটের সময়ে ছয়শো পঁচিশ সেটা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি এখন চোদ্দোশো ইউএস ডলার আমি শেষ করে ফেলছি আমাদের মিনিমাম ওয়েজেস ছিল বা সর্বনিম্ন বেতন ছিল দেড় হাজার এখন সেটা আমরা ছয় হাজার করে একটু একটু দাঁড়ান এরপরে আমাদের আপনার ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন তিন হাজার মেগাওয়াট খাম্বার কথা আমরা অলরেডি শুনছি এখন সেটা চোদ্দ হাজার মেগাওয়াট এবং ফোরেন কারেন্সি রিজার্ভ ছিল তখন আপনার থ্রি বিলিয়ন সেটা এখন একটু দাঁড়ান উনষাট হাজারের যে বাজেট ছিল সেটা এখন প্রায় অভিযোগ্য বলছে যাই হোক এই সব প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেবো ব্রেক থেকে এসে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন